การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 สมาชิกวุฒิสภาเสนอแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาอย่างไรให้เหมาะสมกับสังคมไทยเปิดเทอมช้าหรือเร็วดีระบบบริหารจัดการเรียนออนไลน์จะได้ผลหรือไม่ทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีแนวความคิดเรื่องของการเรียนการสอนในช่วงที่โควิดระบาดซึ่งคาดการว่ามันคงระบาดไม่สั้นแน่นอนมันใช้เวลาเป็นปีประเด็นคือการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดเนี่ยควรทํายังไงให้มันเหมาะสมถ้ามันเกิดระบาดรอบสองพีคขึ้นมาอีกโรงเรียนต้องเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดไหมแนวคิดหนึ่งของทางสมาชิกวุฒิสภาที่ดูเรื่องการศึกษาเขาก็บอกว่ามันสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องใช้แบบตัดเสื้อเหมารวมคือสั่งตัดเสื้อแล้วใส่กันทุกคนไม่ใช่ทำเป็นเฉพาะจุดเฉพาะระดับไปมีระดับแต่ละขั้นแต่ละตอนจังหวัด A อาจจะปฏิบัติไม่เหมือนจังหวัด B อำเภอ B อาจจะไม่เหมือนอำเภอ C เด็กจะได้เรียนกันต่อเนื่องนี่เป็นไอเดียที่มาจากคนที่อยู่ในวงการการศึกษามานานนะครับแล้วบอกว่ามันทำได้ไม่ต้องหยุดเหมารวมทั้งประเทศเด็กจะได้เดินหน้าต่อไปได้ไอเดียเนี้ยเป็นยังไงวันนี้เราคุยกันเขาเรียกว่าเอกภาพทางการศึกษาแต่ว่ามีหลากหลายวิธีการปฏิบัตินะคะคเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังกันนะคะท่านผู้ชมที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเป็นคุณครูตอนนี้ที่กําลังอยู่ระหว่างการที่ต้องสอนออนไลน์หรืออะไรต่างๆการเตรียมการสอนสําหรับเด็กที่จะเปิดเทอมที่เขาบอกว่าจะเปิดวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามด้วยว่าสถานการณ์เนี่ยจะเปิดได้หรือไม่อย่างไรนะคะแต่เขากําหนดไปแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปแสดงความคิดเห็นฝากคําถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์แปดสามหนึ่งห้าแปดแปดนะคะศูนย์สองแปดสามหนึ่งห้าแปดแปดเป็นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook Live นะคะทางแฟนเพจ Facebook รายการบ่ายนี้มีคำตอบของเราเรื่องที่ท่านเสนอแนะมาน่าสนใจจะได้รับเสื้อ22ปีรายการบ่ายนี้มีคำตอบส่งให้เป็นของที่ระลึกค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับมีแนวคิดว่าเรื่องการเรียนการสอนในช่วงการระบาดโควิดเนี่ยไม่ควรใช้มาตรการเดียวและใช้กันทั้งประเทศไหมเพราะว่ามันจะกระทบกับบางที่ที่ไม่มีการระบาดแต่เด็กก็ไม่ได้เรียนหนังสือฉะนั้นมันควรจะดูตามความเหมาะสมแล้วสร้างระบบขึ้นมาจุดไหนพร้อมก็เรียนไปจุดไหนไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเรียนทําระบบแบบนี้ดีไหมข้อดีก็เสียคืออะไรนะครับวันนี้เราเชิญทางสมาชิกวุฒิสภามาคุยกันครับประธานคณะกรรมธิการการศึกษาวุฒิสภาครับดรตวงอันทชัยอยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทราบมาว่าท่านท่านอาจารย์นี้ก็อยู่แวดวงการศึกษามาหลาย10ปีนะคะเรียนถามจริงๆค่ะเคยเจอสถานการณ์อะไรที่เหมือนกับลักษณะนี้ไหมคะไม่มีครับพวกผมผมอยู่ในแวดวงการศึกษามานานนะฮะสอนแบบปริญญาตรีถึงปริญญาเอกแล้วก็ไปตะเวนไปทั่วโลกมาเนี่ยไม่มีเป็นครั้งแรกของมวลมนุษยชาติที่เผชิญวิกฤตใหญ่ขนาดนี้โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแต่เราจะมีเรื่องน้อยที่เป็นเรื่องปกติก็คือความแตกต่างระหว่างโรงเรียนในเมืองโรงเรียนที่อยู่ภูเขาโรงเรียนที่อยู่ตามตอกซอกซอยตามทะเลอย่างเงี้ยต่างกันอันนี้อันนี้เป็นพอไปได้พอพอพูดอันนี้มันคือเป็นตามตามพภูมิลําเนาของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนนะคะแล้วก็ทราบมาว่าท่านก็มีแนวทางนโยบายทางการศึกษาว่าเอกภาพทางการศึกษาหลากหลายทางปฏิบัติรบกวนขยันความสุขผมลองลองอธิบายเรื่องนี้ให้ให้เข้าใจก่อนว่าที่มาของมันก็คือมาจากการที่เราระดมความเห็นนะไม่ใช่ผมคิดคนเดียวนะเพราะผมคิดคุยกันเอานักการศึกษาสี่ภาคมาเอาครูบาอาจารย์เอาคนสอนมาอะไรผมทำมาแล้วทำมาเป็นเดือนละเราก็มาช่วยคิดจะทํำยังไงจะทําให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าจากวันที่จะต้องเปิดการเรียนตั้งแต่วันที่16พฤษภาเปิดไม่ได้สิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าอันแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าพอโควิดมันมาเนี่ยเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาวิธีการจัดการศึกษามันเปลี่ยนผมจะลงไปอธิบายเรื่องนั้นมันเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกก็คือเดิมทีเราจัดการศึกษามีเจตนาก็คือยึดที่คุณภาพเป็นหลักสังเกต
จัดโดยลําพังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้แต่การศึกษาเดิมทีก็เป็นกระทรวงใช่ไหมแต่ตอนนี้สําหรับประเทศไทยเนี่ยต้องมีอย่างน้อย3กระทรวงมาช่วยกันคือคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยคือท้องที่ท้องถิ่นท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นคืออบตกระทรวงสาธารณสุขที่มีพระเอกของงานนี้ก็คืออสมรอพอสตและสสจและอันสุดท้ายคือกระทรวงศึกษาธิการที่มีเขตพื้นที่ศึกษาจังหวัดและสาธารณสุขจะต้องออกแบบร่วมกันครับพอมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นเนี่ยระบบวิธีการในการจัดการศึกษาที่สองอย่างไม่พอมันจะต้องไปถึงยึดหลักในการควบคุมโรคระบาดด้วยค่ะควบคุมโรคระบาดก็จะตั้งแต่โซเชียลดิสแทนซิ่งรักษาระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยวัดไข้อันนี้จะต้องทําหมดหลักสี่ประการนี่คือหลักการจัดการศึกษาแบบใหม่เลยอาจจะได้วันนิวนอมันก็ได้ทุกโรงเรียนถูกต้องครับในแต่ละพื้นที่ใช่ครับอาจารย์ผมจําได้นะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยตัวพรบรการศึกษากับกับร่ำนูนเนี่ยกําหนดว่าภาคอื่นๆต้องมีส่วนร่วมมึงเขียนอยู่แล้วเขียนแล้วพรบก็บอกว่าจะต้องรัดดมทรัพยากรอื่นเอกชนท้องถิน่นคลายปกครองท้องถิน่นมามีส่วนร่วมมันก็เหมือนกับมีอยู่แล้วแต่ของจริงมันทําไมฮะเวลาปฏิบัติไม่มีอันนั้นทฤษฎีความจริงที่ที่ที่น้องพูดว่าเอกภาพทางนโยบายหลากหลายทางปฏิบัติมันปรากฏในมาตรา9ของพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับตั้งแต่เขียนมาปี42ไม่เคยใช้ผมก็ได้ยินมาตลอดก็มันไม่เคยใช้ระดมทรัพยากรเอกชนท้องถิ่นมาช่วยกันถึงเวลาอันนี้คือมันนี่เหรอไม่ใช้จริงๆเลยทางปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับแต่ข้อเสนออาจารย์กําลังบอกว่าต่อไปเนี้ยเอามาใช้ครับมันต้องทําจริงแล้วเริ่มตั้งแต่เอกภาพทางนโยบายอันแรกก็คือเอกภาพแรกที่ทุกโรงเรียนต้องทําเหมือนกันก็คือเอกภาพของนโยบายที่เป็นเรื่องการจัดการศึกษาจะต้องเรียนเต็มหลักสูตรเต็มคาบเต็มเวลามีประสิทธิภาพคเสมอภาคเท่าเทียมกันอันนี้ต้องทําเหมือนกันหมดนะอันที่สองเอกภาพทางนโยบายจะต้องยึดหลักการควบคุมโรคระบาดเหมือนกันหมดเลยเอกนโยบายนะใครที่จะจัดการศึกษาจะเปิดเรียนต้องควบคุมโรคระบาดที่ผมพูดเมื่อกี้อันที่สามจะต้องมีเอกภาพในเรื่องของการจัดการศึกษาต่อไปนี้ห้ามจัดเดียวนะจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมสามส่วนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้อันนี้คือเอกภาพทางนโยบายทุกโรงเรียนต้องทําแบบนี้หมดตั้งแต่ตรงขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางว่ามาค่ะหลากหลายในทางปฏิบัติมันไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกันแต่ละที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันที่ที่คุณพูดเมื่อกี้ครับเพราะวิธีการจัดการเรียนการสอนมันมี800วิธีมันไม่ใช่ว่าจะต้องทําเหมือนกันหมดมผมแยกเป็น2อ,อย่างก็คือ1เรียนในห้องเรียน2เรียนออนไลน์ที่เถียงกันนี่แหละที่เรียกว่าออนไซต์ออนแอร์ออฟไลน์หรือออนไลน์ก็แล้วแต่ไม่ว่าไปถ้าเป็นภาวะปกติให้เรียนออนไซต์หรือในห้องเรียนอันนี้ไม่มีปัญหาแต่จะต้องทำสามอย่างนะปกติก็ต้องทำสามอย่างนะนะแต่ถ้าภาวะไม่ปกติเกิดมันยังวิกฤตอยู่ยังมีโรคระบาดอยู่อาจจะเรียนผสมกันออนไลน์ด้วยออนไลน์ด้วยออนไซต์ด้วยออนไซต์ด้วยออนแอร์ด้วยออฟไลน์ก็ยังทำมีให้มันเป็นไปตามสภาพที่แตกต่างกันซึ่งอันเนี้ยคนที่คิดว่าเฮ้ยโรงเรียนเราอ่ะอำเภอเราอ่ะตำบลเราอ่ะมันควรจะออฟไลน์อันนี้ออนแอร์ดูทีวีอันนี้แล้วก็ไปโรงเรียนอันนี้ไอเนี้ยใครตัดสินใจปัจจุบันมันเป็นกระทรวงข้อเสนอผมก็คือมันต้องให้พื้นที่เขาเขตพื้นที่มหาดไทยสาสุขศึกษาเขาร่วมกันตัดสินใจคืออันเนี้ยผสมผสานได้เลยในพื้นที่เราใช่ครับเฮ้ยโรงเรียนเนี้ยออฟไลน์ออนไซต์ได้ไปโรงเรียนเลยครับแต่อันเนี้ยไม่ไหวออนแอร์ใช่ครับผสมไปใช่โดยที่ไม่ต้องให้กระทรวงตัดสินใจกระทรวงยึดนโยบายพอนโยบายสามเรื่องที่ผมพูดถึงกระทรวงยึดให้มั่นนะนี่ห้ามเปลี่ยนแปลงนะเอกภาพทางนโยบายวิธีปฏิบัติเขาจะเดินทางให้ไปถึงเป้าหมายอย่างไรอย่าไปอย่าไปวุ่นวายกับเขาง,งั้นหมายหมายความว่าการเปิดภาคเรียนก็อาจจะไม่ต้องหนึ่งกรกฎาคมถูกต้องทุกโรงเรียนก็ได้นี่ผมชอบท่านนายกรัฐมนตรีต้องให้เครดิตท่านท่านพูดมาแล้วท่านบอกงั้นมันต้องคอยกันแล้วโรงเรียนขนาดเล็ก 20,000 โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนหนึ่งมี40คนคุณพิสันมี40คนในห้องเรียนมีแค่10คนต่อต่อไม่ถึงห้องห้องเรียนหนึ่งนี่ประมาณสักสองคนบางห้องมีหนึ่งคนทำโซเชียลดิสแทนซิ่งพอสอบอพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมรอพอสอตอพร้อมครูพร้อมทุกอย่างพร้อมให้มาคอยทำไมคือ flexible ใช่ไหมอาจารย์ถ
มหาไทยต้องเกี่ยวด้วยเขาเขาไปเกี่ยวในงานของเขา3ด้านใช่เขาไม่ต้องไปเกี่ยวในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเรื่องการเรียนการสอนครูเขาทำของเขาอยู่แล้วเขาเรียนมาไม่ต้องไปห่วงเขาฉะนั้นคอนเซปต์นี้คือหมายความว่าสมมุตินะอย่าให้มันมีนะฮะเกิดเซ็กเกิลเวฟคือหมายถึงระบาดรอบ2เกาหลีเจอใช่ไหมสิงคโปร์เจอนะครับเขาเปิดเรียนปุ๊บวัน2วันแรกเจอเด็กติดปิดใหม่เลยคือเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดข้อเสนอของอาจารย์มองว่าให้ต่อไปเนี่ยจะไม่ตัดเสื้อโหลใช่ครับถูกต้องเนี่ยไม่ตัดเสื้อเหลือไม่ใช้มาตรการเดียวทำทั้งประเทศถูกต้องดีมากทำเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อใช่ครับเฉพาะกรณีกรณีไปผมผมผมอย่างนี้ต้องให้มองภาพใหญ่ของพหลกฉุกเฉินก่อนท่านจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดผมนําเสนอในสภาว่าพหลกฉุกเฉินคนแบ่งระดับพื้นที่ออกให้เป็นสีแดงเสี่ยงสีเหลืองคือเคยมีแล้วรักษาเฝ้าระวังสีเขียวก็คือมีแล้วหนึ่งเดือนไม่มีแล้วหายเลยและสีขาวตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นมาไม่มีเลยเคยมีเลยถ้าอย่างนี้มันจะง่ายต่อการที่จะทําอย่างที่คุณวิสันพูดถึงเมื่อกี้ท้องที่ก็จะรู้เฮ้ยของเราอ่ะสีเขียวไอ้ของเราสีขาวไม่ใช่ติดเลยแล้วก็ถอนไปเลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดของเราโซนเรามันสีแดงว่ะนี่ต้องมาทําแผนใหม่แล้วครับนี่ต้องทําแผนต้องเข้มละเช่นแผนอย่างน้อยคือแผนว่าด้วยการควบคุมโรคระบาดคุณจะทำยังไงโซเชียลดิสแทนซิ่งคุณจะทํำยังไงครับคุณจะให้ใครเข้าไปจัดการครับแผนในการจัดการเรียนการสอนคุณจะสอนแบบเดียวไม่ได้นะต้องมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ออนไซต์แล้วแต่นะครับแต่ปัญหาของเราก็คือว่าระบบออนไลน์เนี่ยถ้าไปทําเหมือนกันทั่วประเทศมันทําไม่ได้อืเพราะบางที่จำกัดมันมันต้องเป็นเหมือนคุณพิสารพูดเมื่อกี้คือว่าแล้วแต่พื้นที่เขาพร้อมจะสอนแบบนี้ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ผมพูดถึงสองหมื่นโรงเรียนเนี่ยท่านเชื่อไหมเขาพร้อมหมดทุกอย่างพร้อมทั้งอสมรอพอสตอโดยเฉพาะผู้ปกครองผมไปมาถามมาเนี่ยจะเหมือนกันเลยผู้ปกครองคือว่าท่านสวช่วยไปบอกรัฐบาลหน่อยปกติลูกเนี่ยอยู่ที่บ้านถ้าไปโรงเรียนให้2 0่สถึงห้บาทไปเลยโรงเรียนแต่วันนี้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเขาบอกเขาต้องจ่ายเป็นร้อยกินมากกว่าเดิมกินมากกว่าเดิมเปลืองกว่าเดิมอีกอันที่สองคือฉันนี่คือพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้ไปทํามาหากินฉันต้องมาเฝ้าเขาถูกต้องครับอ,อันนี้เขาฝากไปเลยว่าถ้าจะช่วยผู้ปกครองนะให้เข้าไปโรงเรียนที่เรียนได้นะที่เป็นปกติที่ผมพูดถึงนะผมไม่เมาจ่ายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นชีวิตจริงของชาวบ้านเวลาไปใส่เป็นแบบนี้ครับฉะนั้นอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้สมมติจัดโดยที่ถ้าฟังคือหมายความว่ากระจายอำนาจถูกไหมฮะถูกต้องครับคุณไปตัดสินใจท้องที่ภาครัฐเป็นกํากับและซัพพอร์ตถูกต้องสนับสนุนถูกต้องครับคุณกระจายอำนาจแต่มันจะมีคําถามตามมาเฮ้ยแล้วเวลาเช็คคุณภาพอ๋อบางที่ออนไซต์ไปโรงเรียนท้องที่บางที่ออนไลน์บางที่ออนแอร์ครับเดี๋ยวผมจะคุณภาพผมจะตอบเรื่องคุณภาพทํำยังไงอาจารย์เรามีกลไกอยู่2กลไกที่เราไม่ใช้มาเลยครับผมก็เสนอทางรัฐบาลนะว่าวันนี้คุณจะต้องใช้กลไกนี้ให้เกิดขึ้นมันเป็นครั้งแรกที่เราเผชิญคือศึกษาจังหวัดกับสำนักง,งานเขตพื้นที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยทําไมไม่มาทําสิ่งที่คุณพิสารถามผม,มไปประเมินไปติดตามไปกํากับไปควบคุมหน้าที่เขาไปทําอย่างนี้เขามีสภาพกําลังหมดอไอ้เรื่องจัดการเรียนการสอนอย่าวุ่นวายกับโรงเรียนเขากลไกเนี่ยเขามีแล้วมีแล้วเพียงแต่สายฟังก์ชันเข้าไปข้างบนไม่สั่งมาค่ะอย่าต้องเข้าใจนะธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่สั่งเขาทําไม่ได้นะเห็นไหมที่สั่งเขาต้องไปหาหาครูอาครูไปหานักเรียนที่สุนัขกัดกระโปรงที่รถล้มเนี่ยอันนี้เพราะคําสั่งให้เข้าไปนะคือถ้าสั่งลงมานะบอกกระจายอำนาจลงมาสี่งานวิชาการบริหารงานบุคคลบริหารทั่วไปแหล่งงบประมาณกระทรวงมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายคือ policy สอพอถอกับเขตพื้นที่กับกับกับสำนักง,งานเขตมีหน้าที่ในการทําเป็นเลคคูเลเตอร์ติดตามกำกับควบคุมที่คุณวิสัยพูดถึงโอเปอเรเตอร์ปฏิบัติการเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายกับโรงเรียนเขาเขาจะดีไซน์แบบเอเขาจะสอนแบบไหนเขาจะทําอย่างไร,รมันจะภาพไม่เหมือนกันอย่าไปบังคับเหมือนกันแต่เหมือนกับเรามากรุงเทพผมจะมาจากร้อยเอ็ดบ้านผมเนี่ยนั่งเครื่องบินก็ได้นั่งรถยนต์ก็ได้นั่งรถไฟก็ได้ครับปั่นจักรยานก็ได้วิ่งก็ได้ให้มากรุงเทพในเวลาที่กําหนดก็อยากให้มาเร็วใช่ไหมถ้าอยากให้มาเร็วรัฐบาลต้องลงทุนเหมาเครื่องบินให้มาค่ะคุณวิสาเห็นเห็นภาพมันไหมครับค่ะอย่าไปบังคับค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะ
ถ้าเรากระจายอํานาจเนี่ยลงไปให้พื้นที่เขาทําเนี่ยอสมทําไมเขาควบคุมโรคระบาดได้เพราะอสมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลส่งไปยังจังหวัดจังหวัดเอาไปให้อสมทำนะผมมีเรื่องเล่าให้ท่านฟังผมไปอยู่กับชาวบ้านไปทําหน้าขาแจกชาวบ้านเนี่ยวันหนึ่งอสมเขาเขาจะตรวจนะถ้าถ้าถนนเส้นนี้ผ่านบ้านเขานะเคยไปไหมเขาจะตรวจเข้มเลยนะตรวจหน้ากากตรวจวัดไข้อุณหภูมิอุณหภูมิไม่ไม่ไม่รู้บุชื่อนะถ้ารอผู้ว่าคนหนึ่งท่านอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านจะมาทํางานที่ร้อยเอ็ดนี่แหละเลยร้อยเอ็ดไปผ่านอสมบ้านนี้มาปรากฏว่าท่านลืมแมสครับอสมวัดแล้วไม่ให้ไปครับเอาลงมาก่อนทําไมคุณไม่เอาแมสมาแกจะไม่บอกแล้วว่าแกเป็นรองผู้ว่านะแล้วเอาลงมาตรวจคือนั่นคืออำนาจเขาไงถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะไปหาแมสมาให้ใส่แล้วท่านก็แนะนำมาผมคือรองผู้ว่าทุกคนต้องขอโทษกันเข้าไปได้ออันนี้คืออำนาจอผมกําลังเรียกร้องให้อํานาจลงไปที่สถานศึกษาให้เขาทําเองอาจารย์โทษนิดหนึ่งสามสามด้านสารสุขมาไทยศึกษาต้องรวมพลังกันถูกต้องครับเวลาปฏิบัติจริงมันจะไปเกี่ยงปัญหาเรื่องของเฮ้ยศึกษาเขากระจายอํานาจแต่มาไทยยังไม่กระจายนะมันมีรั้วกระทรวงขวางไหมไม่มีครับหรือศึกษาเขาทําแต่สารสุขข้างบนยังไม่สั่งมันทําคนละงานไงเดี๋ยวยกผมอธิบายฟังตอนเนี้ยมันทําคนละหน้าที่มหาดไทยคือท้องที่กับท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาทําอยู่แล้วโดยอํานาจที่ท่านมอบไปเขามีหน้าที่ตรวจสอบคนเข้าคนออกควบคุมอันนี้ชัดนะของสารสุขคืออสมหน้าที่เขาหลักเขามีเงินเดือนเขามีค่าตอบแทนของเขาเขาดูแลเรื่องตรวจคนคนเข้าคนออกวัดอุณหภูมิควบคุมระบบนี้มีรอพอสตอเป็นคนจัดการครับกระทรวงศึกษาธิการที่ผมพูดถึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการการศึกษาตามอํานาจหน้าที่ตัวเองคนละอย่างกันนะครับแต่มันจะมาลงตัวด้วยกันก็คือยึดผู้เรียนเป็นเป้าหมายสุดท้ายผู้เรียนคือใครผู้เรียนก็คือลูกของอสมอผู้เรียนก็คือลูกหลานของกํานันผู้ใหญ่บ้านมันมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับครูเขาอยู่ที่นั่นก็พร้อมอยู่แล้วค่ะต่อให้คุณเปิดโรงเรียนพร้อมกันเขาก็มีครูเท่าเดิมนั่นแหละคนขนาดเล็กนึกออกไหมต่อให้คุณบอกว่าเอ้ยเปิดหนึ่งกรกฎาพร้อมกันก็มีวัสดุเท่าเดิมมีห้องเรียนเท่าเดิมมีครูเท่าเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมกลไกที่อาจารย์เสนอมาเนี่ยหมายความว่าผมเทียบกับญี่ปุ่นเกาหลีและฝรั่งเศสนะฮะเขาเปิดโรงเรียนปุ๊บเฮ้ยระบาดว่ะเด็กระบาดเขาปิดเลยแต่ทีนี้จะถามอาจารย์ว่าถ้าคอนเซปต์อาจารย์สมมติพอเปิดเอาต่างคนต่างพร้อมก็ไม่ต้องพร้อมกันเปิดถ้าเจอโรคระบาดปุ๊บอาจารย์กําลังหมายความว่าไม่ต้องสั่งปิดใหม่หมดถูกต้องพร้อมทั้งประเทศถูกต้องครับเกิดระบาดที่จังหวัด A ครับก็ปิดที่ตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวผมจังหวัด B C ไม่เกี่ยวคําถามนี้ดีมากผมจะให้ย้อนไปดูธรรมชาติของของของประเทศที่คุณวิสารยกตัวอย่างมาครับธรรมชาติของเกาหลีธรรมชาติของฝรั่งเศสไม่เหมือนกันนะครับฝรั่งเขาจะไม่นิยมใส่ไอ้นี่เป็นวัฒนธรรมเขาเขาต้องติดครับเขาไม่ใส่หรอกครับทำไมจะบังคับจริงๆไม่ใส่ล่ะครับอของเกาหลีเองก็มีปัญหานะแต่เราลืมยกตัวอย่างประเทศหนึ่งที่ติดก่อนเพื่อนแล้วก็เปิดมาไม่มีอะไรเลยก็ประเทศจีนครับครับเขาทําอย่างที่ผมพูดถึงเขาทําอย่างผมพูดถึงคุณวิสันเขาจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์ก็จริงนะแต่เขาให้อํานาจคนในพื้นที่เขาจัดการนะครับผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเขาก็ยังเรียนอยู่ได้ใช่ไหมเรียนไม่มีปัญหาเวลาเขาติดถ้าเกิดโรงเรียนไหนติดขึ้นมาเขาก็ปิดตรงนั้นรัฐเขาปิดตรงนั้นครับไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เหมาทั้งประเทศเหมาทั้งประเทศไม่ได้ครับเพราะมันไม่เกี่ยวกันค่ะค่ะท่านค่ะตอนนี้ที่ท่านส่งเสียงไปนะคะเห็นบอกว่าเข้าไปในสภาท่านนายกก็ตอบรับหมายความว่าในอนาคตการเปิดเทอมเนี่ยถ้าเราจะเห็นนะคะทุกโรงเรียนอาจจะไม่เปิดหนึ่งกรกฎาคมพร้อมกันครับอาจจะมีบางโรงเรียนที่เปิดแววแววมองว่าอาจจะเป็นสิบแปดมิถุนายนก็ได้หรือยังไงคะแต่ต้องเป็นตามหลักการนี้นะเอกภาพทางนโยบายหลักหลายทางปฏิบัตินะห้ามห้ามนอกนี้นะงั้นเราควบคุมไม่ได้มันเริ่มยังอาจารย์กลไกเนี้ยยังไม่เริ่มครับวิวายหลากหลายทางปฏิบัติสามเห็นบอกว่าตอนแรกโรงเรียนอินเตอร์ก็เหมือนจะเปิดไม่ใช่อินเตอร์ก็ยังทำมาที่ผมพูดไม่ได้ก็เลยต้องต้องยุติไว้ก่อนคือยังควบคุมไม่ได้ยังมีประเด็นนึงคืออินเตอร์ยังมีความซับซ้อนมากกว่าที่อื่นอินเตอร์เนี่ยเนื่องจากเขาลูกลูกเขาส่วนหนึ่งมาจากประเทศ
ต้องออกกฎหมายใหม่ไหมหรือใช้อํานาจพรบรที่มีอยู่แล้วฟังท่านทํางานได้เลยไม่ต้องออกครับตอนนี้อํานาจใหญ่ที่สุดคืออำนาจพระราชกำหนดฉุกเฉินของของรัฐบาลสั่งการทำได้เลยสั่งการไล่ครับออกข้อบังคับได้อันที่สองไม่ต้องทําอํานาจอะไรอีกครับเอานโยบายครับนโยบายว่าให้ทําแบบนี้นะอย่างที่คุณวิสัยยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดที่นี่นะท่านเชื่อไหมไอ้นี่นะคือการสร้างให้คนทํางานแข่งกันครับค่ะท่านสังเกตไหมเวลาโรคระบาดทําไมจังหวัดต่างๆก็แข่งกันเขาให้พวกว่าแข่งงานกันทํางานครับครับจังหวัดไหนที่ทําไม่ได้นะเขาย้ายท่านสังเกตไหมเหมือนกันเลยครับถ้าเรายึดมั่นเป้าหมายผู้เรียนเป็นสุดท้ายทําไมท่านไม่ให้เขตพื้นที่กรรมฐานศึกษาเขาแข่งกันทํางานค่ะครับอาจารย์ท่านเห็นนะวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายขออนุญาตเรียนถามนิดนึงค่ะการเปิดตอนนี้ได้ยินมาว่าเปิดเป็นบางช่วงชั้นอาจจะเปิดไม่เท่ากันอย่างอนุบาลเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เปิดแล้วแต่อันนี้ได้ใช่ไหมคะได้ครับผมไม่ได้ช่วงชั้นเพราะว่าบางทีเด็กประถมต้นอาจจะยังดูแลตัวเองได้ดีกว่าเด็กอนุบาลพอพอเราฟังได้ครับมหนึ่งมสองหรือว่าพวกอาชีวะอุดมศึกษาเนี่ยหรอคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเขาแล้วครับมันไปไกลละระดับเลยเพราะว่าเรียนตัวลายรายได้ด้วยพวกนี้เขาเรียนรายได้ค่ะคือเวลานี้เราพูดตั้งแต่เด็กเล็กอนุบาลประถมนะมัธยมนะมัธยมต้นมัธยมปลายแต่ว่าระดับอาชีวะกศนพวกนั้นเข้าไปกันละเป็นอีกเลเวลหนึ่งอันนั้นยังไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เฉพาะเด็กเล็กอนุบาลไม่เป็นไรแต่คุณจะต้องหาวิธีนะคือคือหลักของมันเนี่ยมันมีงานวิจัยของอเมริกากับต่างประเทศหลายชิ้นผมเป็นนักการศึกษาเนี่ยนักการศึกษาจะเห็นตรงกันกับผมเลยแม้แต่โบราณก็พูดด้วยก็คือถ้าไม่ปล่อยให้ถ้าไม่ให้ผู้เรียนได้เรียนหนังสือผู้เรียนมันจะลืมครับมันลืมเป็นเรื่องปกติครับเพราะมันทิ้งไปถูกต้องครับมันใช้คําว่าเรียนคนจะลืมตั้งแต่3 0มถึงเจนะคุณพิสารไปดูงานวิจัยนะให้กระทรวงไปดูให้กันบ้านอย่าให้บอกหมดทุกอย่างครับคนโบราณถึงบอกว่าของกินไม่กินมันเน่าอของเก่าไม่เล่ามันลืมที่บอกอเหมือนกันเลยครับถ้าคุณปล่อยว่าอย่างนี้เด็กมันจะลืมนานไปนานไปที่อาจารย์พูดครับท่านเชื่อไหมพอเปิดนะต้องไปรีเทนเข้าใหม่นะนี่ต้องไปช่วยเขาใหม่นะเชื่อค่ะหลานที่บ้านค่ะเขียนนำสกุลลืมไปแล้วค่ะต้องมานั่งสอนใหม่เดี๋ยวจะมีคนเถียงผมผมจะยกตัวอย่างให้ดูผมมีอย่างเช่นนักกีฬาคุณไม่ได้ซ้อมคุณแน่นอนคุณแน่นอนเหมือนกันเลยความฟิตหายแล้วฟิตไม่มีความแม่นไม่มีถูกไหมไม่มีทุกอย่างมันมีอีกเรื่องเนื้อค่ะเห็นตามข้อมูลที่ท่านบอกไปคุยกับพวกบรรดาคุณครูตอนนี้คุณครูบางท่านก็ก็ต้องลงไปเอาชีดไปแจกให้กับถึงบ้านของนักเรียนรแล้วก็บางทีคุณครูก็ต้องเสียเงินเรื่องของเน็ตไวโฟงไวไฟอะไรเองไองบประมาณต่างๆเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะครูในท้องถิ่นทุรกันดาผมเห็นใจพี่น้องคุณครูมากผมกำลังเสนอทางกระทรวงไปอยู่ความก็คือว่าเมื่อมีนโยบายให้เขาบอกจะสอนออนไลน์ตอนต้นก็สั่งการไปการสอนออนไลน์ไม่ใช่อยู่ดีสอนเลยนะครับการสอนออนไลน์นั้นครูจะต้องไปให้การบ้านกูจะต้องไปให้คําถามกูจะต้องไปถามผู้ปกครองถามนักเรียนไปสํารวจให้หมดเขาต้องเดินทางครูต้องเดินทางครับตั้งแต่ถ่ายเอกสารครูต้องทําเองนะครับถ้าใครไม่มี Wi-Fi ครูต้องซื้อนะครับมไม่มีโทรศัพท์ต้องซื้อนะครับเติมน้ํามันรถไปเองทุกอย่างอันนี้คือหมายถึงออกเองออกเองไม่ได้มีเงินให้เงินจากกระทรวงมาไม่มีไม่มีเงินให้เงินเดือนจ่ายเอาเงินเดือนจ่ายเองแล้วก็ไปเสี่ยงที่จะติดโควิดเองขณะที่ทุกคนนี่อยู่ที่บ้านเขาต้องไปเสี่ยงเองแต่ครูต้องไปนะฮะพอเข้าไปอย่างนี้ผมก็บอกว่าเอ๊ะเข้าไปแบบเสี่ยงขนาดเนี้ยกระทรวงควรจะเอาเงินสักก้อนหนึ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายอไม่ต้องไปไปเบียดบังเด็กนะครับไม่ต้องไปเอาเงินลายหัวเด็กนะค่าน้ํามันอะไรเงี้ยนะใช่ครับเช่นกองทุนสอกอสอคอที่เป็นกองทุนสวัสดิการของครูเอามาให้หน่อยมาเจียดมาครับแล้วก็คนที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุกข์ยากลําบากคุณไปกําหนดเป็นในเกณฑ์ของกอกสว่าให้ออกผลงานเหล่านี้มาเป็นผลงานผลงานอะไรผลงานในการจัดการศึกษาแบบนิวโนมอนใหม่แล้วมาเลื่อนตําแหน่งวิทยาฐานนะใช่ไหมนึกออกไหมวิทยาฐานนะตําแหน่งพออ,อ,อเลื่อนเงินเดือนทําไมไม่ทํามันสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาช่วยกันทําครับไม่ใช่ให้ทำแบบตาเวนดากรรมผมสงสารเนี่ยบางคนลดล้มเกิดอุบัติเหตุไปในดงในป่าตั้งเจ็ดนะมีความเสี่ยงมันผมด้วยค่าใช้จ่ายก็มีอยู่ถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายเวลาเราเหลือน้อยสงสัยต้องคุยกันหลายยกนะฮะเอออาจารย์ฟีดแบบก
ม่ใช่ว่าใครทําได้นะมันต้องมีองค์ประกอบตั้งแต่ครูผู้สอนเครื่องส่งเครื่องรับแล้วก็นักเรียนผู้เรียนด้วยถ้าเราไม่ทําหมดเราทําไม่ได้แล้วหลักสูตรของเรามันไม่ใช่หลักสูตรที่จะให้ไปเรียนแบบออนไลน์มันเป็นหลักสูตร school based management ก็คือยึดฐานห้องเรียนกับผู้เรียนเป็นหลักท่านก็รับฟังครับแล้วท่านก็ปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะซึ่งผมก็ต้องขอบคุณแล้วเราก็พยายามเสนอว่าพวกผมไม่มีพักการเมืองพวกผมไม่ใช่พักฝ่ายค้านแต่พวกผมเอาวิถีชีวิตของครูที่มีจากประสบการณ์จากความเป็นครูจากการรับฟังมาเนี่ยมาเสนอค่ะแล้วผมก็หวังว่าคุยกับท่านทั้งสองวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นพลังสําหรับการศึกษาในครับเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ที่ร่วมรายการแล้วก็อนาคตเรามีสิทธิ์จะเห็นเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเรียนต่อเนื่องไปโดยที่จะไม่ใช้วิธีการมาตรฐานเดียวกันหมดครับตามความเหมาะสมของแต่ละที่ซึ่งต้องไปบริหารจัดการในท้องถิ่นเอาเป็นไอเดียที่ทําให้เด็กๆมีทางออกท้องที่ก็มีทางออกนะอาจารย์ฮะขอบพระคุณนะครับอาจารย์เข้ามาร่วมรายการนะฮะค่ะขอบพระคุณค่ะครับค่ะท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวไปพบกับเกล็ดความรู้กันค่ะครับทั่วๆไปเราเข้าห้องน้ําสาธารณะนะครับไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากมายกว่าปกตินะครับคําแนะนําทั่วไปอีกอันหนึ่งที่พอจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับก็คือถ้าเราทําธุระเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะกดชักโครกนะครับอาจจะปิดฝาชักโครกสักนิดหนึ่งนะครับก็กดชักโครกได้ตามปกตินะครับออกจากห้องน้ําก็ล้างมือให้สะอาดนะครับถ้าในห้องน้ํามีสบู่ก็ล้างกับน้ํากับสบู่เนี่ยก็เพียงพอแล้วครับคุณผู้ชมครับเรื่องของหน้ากากอนามัยยังต้องเป็น new normal เป็นวิถีชีวิตที่คนไทยคุ้นเคยละเอเชียก็คุ้นเคยนะครับแต่ว่าการใส่หน้ากากให้สบายเนี่ยไม่ใช่ทุกหน้ากากใส่สบายเนาะนั้นเราก็มีข้อเสนอดีๆที่คุณผู้ชมดูไว้เผื่อพิจารณานะครับทางพระบิดมาร์คครับหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำและแอนตี้แบคทีเรียตราหารคู่เขามีคุณสมบัติช่วยปกป้องคุณจากเชื้อไวรัสที่กําลังแพร่ระบาดได้นะครับคุณสมบัติก็ผลิตจากผ้าคอตตอนร้อยเซครับคุณภาพดีหนา3ชั้นเนื้อผ้ามีความเบาผ้านุ่มลื่นใส่สบายกระชับเข้ากับรูปหน้าพอดีเป็นหน้ากากผ้าสะท้อนน้ําช่วยปกป้องคุณจากละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการไอหรือการจามสามารถลดการสะสมของแบคทีเรียได้99เเซแล้วก็ยังมีช่องใส่แผ่นกรองอากาศเพิ่มด้วยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองได้ดีขึ้นนะครับตัวหน้ากากถูกออกแบบมาให้สามารถทําความสะอาดได้มากถึง20ครั้งด้วยกันคุณผู้ชมที่ดูรายการขนาดนี้อยู่นะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษหน้ากากผ้าตราหารคู่หนึ่งแทบมี24ชิ้นนะครับราคาปกติ 1,656 บาทโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับเสื้อตราหารคู่ฟรี1ตัวมูลค่า239บาทและถ้าเกิดคุณโทรมาเป็น300สายแรกรับเพิ่มทันทีครับกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายหารคู่ไปอีก1ใบราคา129บาททั้งหมดนี้รวม26ชิ้นนะครับราคาเต็มจริงๆเนี่ยคือ 2,024 บาทแต่ว่าคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 1,599 บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่หมายเลข021146999นะครับหรือ Line at Shop m a n i a หรือที่ Facebook Shop m a n i a แต่ที่สำคัญทุกๆการสั่งซื้อ24ชิ้นของคุณยังจะได้ร่วมช่วยบริจาคหน้ากากผ้าให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศถึง4ชิ้นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้ครับท่านผู้ชมคะสำหรับเสื้อ22ปีรายการบาทนี้ไม่คำตอบนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้รับเป็นของที่ระลึกนะคะกรุณาแนะนำเกล็ดความรู้ผ่านมาทาง Facebook Fanpage รายการบาทนี้ไม่คำตอบเรื่องที่ท่านแนะนำได้รับการออกอากาศจะจัดส่งไปให้นะคะสำหรับเสื้อนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในสถานการณ์โควิดนี้ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพอวชเขาจะเสนอเรื่องการเปิดพิพิธภัณฑ์ในช่วงที่จะมีการเริ่มผ่อนคลายเนี่ยนะคะเขาจะมีวิธีการอย่างไรน่าสนใจทีเดียวค่ะติดตามกันได้นะคะและวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงคือของดิฉันเนี่ยจากอามิลาดนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ